Growing up, my grandmother Eva was my whole world. She also taught me how to play the violin. My grandmother was always very direct with me and my sister about what it was like growing up during the Second World War with a half-Jewish mother. It was only later that I realized how vast the code of silence is about that time and how hard it is to navigate the truth. 50 years ago, my grandmother met Hermann through church, where he was a minister. And over time, they became good friends. Even though their experiences of the war were very different. You see, Hermann fought for Germany. Given their pasts, I thought of Eva's friendship with Hermann as pretty extraordinary. And it is. Only not in the way I'd imagined. Kannst du dich noch an den Zeitpunkt erinnern, wo du das erste Mal von Evas Kriegserfahrung <coughs> gehört hast? They never really discussed it. This was their understanding, which in its own way revealed a lot about how their generation dealt with that time, or didn't deal with it after the war. But she'd always been open with me, so why not with him? I decided to start with the story that I knew best, and still I was surprised by how much of it I'd never heard before. My grandmother had to also put a Jewish star on her mantle. That had to my mother do. I remember that she said, I don't go out of the house. With this star, I don't go out of the house. She died in May 1939, before the war started. Ja, sie ist bei uns im Haus gestorben. Die ist nie mehr ausgegangen. Wie war es für deine Mutter jetzt? War deine Familie besorgt um sie? Was ich mich wirklich erinnere, ist, dass mein Vater, er ist von der Arbeit nach Hause gekommen, schon mittags, viel zu früh, und hat gesagt, ich musste heute wieder zur Gestapo. Und er war so blass. Ich nehme an, auf der Gestapo ist er eigentlich gedrängt worden, sich von seiner Frau scheiden zu lassen. Das war so Usus bei den Nazis, mein Vater. Natürlich hätte das nie gemacht. Kannst du vielleicht darauf eingehen, ob du in der Schule gehänselt wurdest? Ja, das denke ich schon. Ich erinnere mich an sowas, dass mir zum Beispiel eine schöne Zeichnung, die ich gemacht habe, die ist vertauscht worden gegen eine ganz hässliche Zeichnung. Und die ist mit meinem Namen versehen worden. Also ein schönes Bild. Was wir ich konnte gut zeichnen. Ich habe furchtbar gern gezeichnet. Und äh, dann habe ich gesagt, aber das ist doch gar nicht von mir. Der Lehrer hat bloß gelacht. Der war ein richtiger. Wir hatten einen scheußlichen Nazi-Lehrer. Es war aber auch von anderen Kindern. Eben kamen diese Sachen, ich darf dich nicht einladen und sowas. Ich äh, war Soldat und war zur Marine gekommen. Und das war ok Oktober 1943. Da war ich äh, 17 Jahre. Ich wurde im Dezember dann 18. Mein Bruder ist leider gefallen im Krieg in Russland. Wir selber als Kinder waren, ich vielleicht noch mehr als mein Bruder, hatte Freude daran, auch Uniformteile zu tragen, Jungvolk. Und so äh, war ich da also ganz aktiv. Die nächste Frage geht halt darum, ob die Überzeugungen und Handlungen, die du in der Schule irgendwie beigebracht bekommen hast oder erlebt hast, auch mit denen übereingestimmt haben, die bei dir zu Hause in der Familie irgendwie stattgefunden haben? Meine Mutter war entschieden gegen, ganz entschieden gegen die Partei. Deswegen habe ich auch als begeisterter Pimpf äh, niemals Spottlieder auf die Juden gesungen. Und mein Vater wollte das auch nicht, dass Juden, die durchs Dorf fuhren, dass die von äh, Jungen oder Mädchen angepöbelt wurden, ausgelacht wurden oder so. Okay, also wart ihr auf jeden Fall sozusagen gegen das Ganze? Gegen, in, gegen die, in, die, ja, ich will, ich will so, geht mein, mein Vater geht als eifriger Lehrer 
nicht in die Geschichte ein als ein Anti-Nazi. Er wurde als aktiver Mitläufer bewertet. Es war in unserer Familie ein großer Teil verfolgt worden wegen ihrer jüdischen Herkunft. Und die meisten sind nach England oder Amerika gegangen. Die einzigen, die hier geblieben sind in Deutschland, das war der Bruder von meiner Großmutter. Evas great uncle Ernst Meyer was born in 1874. He fought for Germany during World War I. The Nuremberg Laws, which were passed in 1935, legally defined Jewishness as having three or more Jewish grandparents. My grandmother Eva, who had one Jewish grandparent on her mother's side, became a Mischling of the second degree and like Jude, it was a racist term. Ernst had four Jewish grandparents. According to these new laws, Ernst's wife, Evelyn Livingston, was also considered fully Jewish. During hard times, they stayed in Eva's home, which was an oasis to them. Ernst and Evelyn eventually moved to Italy to escape persecution, but shortly afterward, Eva's family lost contact. They later received this letter telling her that they had been arrested in March of 1944 and sent to the Fossoli concentration camp. It was only six years ago when a historian contacted my grandmother about Evelyn's ancestry for a book that we learned they'd been sent to Auschwitz and were killed soon after they arrived. Doch, es war schon für mich äh, Überraschung, dass so viele Millionen, sechs Millionen Juden umgebracht sind. Äh, obwohl natürlich Hitler war ein Verbrecher, das war mir völlig klar, aber dass er so erfolgreich hier ein ganzes jüdisches Volk ausgerottet hatte, bis, bis auf ein paar Überlebende. Das äh, hat mich schon schockiert. Wie du heute auf deine Erfahrungen als deutscher Soldat zurückblickst, ob du irgendwas bereust, irgendwelche Taten? Ich wüsste gar nicht, äh, wie ich in dem autoritären System, in dem ich mich befand, wie ich mich hätte anders verhalten sollen. Was magst du am meisten an ihm? Ich schätze ihn sehr als einen charaktervollen, anständigen Menschen. Sie ist sehr be bescheiden, interessiert und äh, kompetent. Weißt du noch, wie ihr euch kennengelernt habt? Irgendjemand sagte, da gibt es eine Eva Bechert, die äh, ist Geiglehrerin. Oh, sage ich, das würde mich reizen. Ich habe es nämlich nötig, mal wieder ein bisschen in Form gebracht zu werden. What does it mean to learn from each other's past? And what are the details that matter? How do you express regret? What does it sound like, especially coming from a much older generation? What I found is, there's no single answer. Rather, it's a pursuit, it's a process. And like learning an instrument, it can be uncomfortable or frustrating at times. Which is why having these conversations for me felt like just the first lesson. Because there's still a lot to learn and so much that's worthwhile.